नमस्कार मी स्वामी शालाक्षरी आज आपण या ठिकाणी पॉलिमॉर्फिजम या भागाबद्दलची माहिती घेणार आहोत याच्या अगोदर एक भाग आपण बघितला ज्याचं नाव होतं आयसोमॉर्फिजम आयसोमॉर्फिजम म्हणजे काय आयसोमॉर्फिजम म्हणजे एकाच पदार्थाचे कळालं का आयसो म्हणजे काय सारखे असणे मॉर्फ म्हणजे काय स्वरूप दोन किंवा तीन पेक्षा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पदार्थ असतील परंतु प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर जर एक सारखं असेल तर त्याला आपण आयसोमॉर्फिजम असं म्हणतो टू ऑर मोर सबस्टन्सेस हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड एज आयसोमॉर्फिजम अशा प्रकारची व्याख्या आपण त्या ठिकाणी केली दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पदार्थ असतील वेगवेगळे परंतु प्रत्येकाचं क्रस्टल स्ट्रक्चर जे आहे ते मात्र जर एक सारखं असेल तर त्याला आपण आयसोमॉर्फिजम असं म्हणतो अशा प्रकारची माहिती याच्या अगोदरच्या तासाला आपण घेतलेली आहे आज आपण सुरुवात करूयात पॉलिमॉर्फिजम आता पॉलिमॉर्फिजम म्हणजे नेमकं काय पॉली म्हणजे अनेक मॉर्फ म्हणजे स्वरूप पॉलिमॉर्फिजम म्हणजे काय पॉलिमॉर्फिजमचा अर्थ होतो एकाच पदार्थाचे अनेक स्वरूप असणे पदार्थ एकच परंतु एक पदार्थ अनेक प्रकारचे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार करू शकतो आणि या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो पॉलिमॉर्फिजम जसं परमेश्वर एक आहे पण त्याचे रूप अनेक आहेत एकच परमेश्वर अनेक रूपात आहे म्हणजे परमेश्वरामध्ये पॉलिमॉर्फिजम आहे कळालं का गॉड आहे परमेश्वर भगवंत त्याची रूप अनेक आहेत एकाची अनेक रूप पॉलिमॉर्फिजम शेम त्या प्रकारची प्रक्रिया या ठिकाणी करते हे आपण लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे आणि मग आपल्याला म्हणता येईल समजा आपण एक पदार्थ घेतला सी आणि मग एकाच पदार्थाची रूप अनेक असतील एकच पदार्थ वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार करू शकतो हे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतला पाहिजे समजा ह्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे असं आहे हे पहिले स्ट्रक्चर झालं दुसरं स्ट्रक्चर कसं ते पण आपण जाणून घेऊयात समजा हे दुसऱ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर हे दुसऱ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर समजा आणखीन कसं आहे हे तिसऱ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर कळालं का तुम्हाला समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेतलं आपण सोप पदार्थ एकच आहे सबस्टन्स एकच आहे ए सिंगल सबस्टन्स एकच पदार्थ वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये एक्झिस्ट करतो वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये राहतो पदार्थाचं उदाहरण घेतलं आपण सी आणि सी हा पदार्थ या स्वरूपामध्ये राहतो या स्वरूपामध्ये राहतो या स्वरूपामध्ये राहतो म्हणजे एक पदार्थ दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त स्वरूपात आढळतो आणि अशा प्रकारची जी प्रॉपर्टी आहे दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिजम त्याला पॉलिमॉर्फिजम म्हणतात एक पदार्थ दोन किंवा दोन पेक्षा वेगवेगळ्या स्वरूपात जर आढळत असेल एक्झिस्ट करत असेल तर त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणत असतो पॉलिमॉर्फिजम असं म्हणत असतो आणि मग त्याचं उदाहरण आपण या ठिकाणी तुमच्या समोर घेतलेलं आहे आणि मग त्या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला त्याची डेफिनेशन करता येईल तो शब्द आपण डिफाईन करू शकतो ए सिंगल सबस्टन्स ए सिंगल सबस्टन्स एक्झिस्ट इन टू ऑर मोर फॉर्म्स ऑर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी पॉलिमॉर्फिजम पॉली म्हणजे अनेक स्वरूपात आढळतो मॉर्फ म्हणजे स्वरूप आहे अनेक स्वरूप आहे एका पदार्थाची अनेक स्वरूप दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिजम आणि म्हणून त्याची व्याख्या सुद्धा त्या प्रकारे आपण केली ए सिंगल सबस्टन्स एक्झिस्ट इन टू ऑर मोर फॉर्म्स ऑर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी पॉलिमॉर्फिजम त्याला पॉलिमॉर्फिजम म्हणतो एक सिंगल सबस्टन्स एक सबस्टन्स टू ऑर मोर फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतो दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त स्वरूपामध्ये एक्झिस्ट करतो अस्तित्वात असतो किंवा त्याचं जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे ते दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त प्रकारचं आहे अशा प्रकारची जर प्रक्रिया प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी असेल तर त्याला आपण म्हणतो पॉलिमॉर्फिजम अशा प्रकारे पॉलिमॉर्फिजमची प्रक्रिया या ठिकाणी आपल्याला करता येते पुढे आपण जो आता उदाहरण दिले आता तुमच्या समोर एक उदाहरण आहे कॅल्शियम कार्बोनेटचं कॅल्शियम कार्बोनेट हा दोन स्वरूपात आढळतो पहिलं स्वरूप कॅल्साईट अँड दुसरं अॅरॅगोनाईट म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट एक्झिस्ट इन टू फॉर्म्स सो दिस टू फॉर्म्स आर पॉलिमॉर्फ्स हे दोघं पॉलिमॉर्फ झाले पॉलिमॉर्फिक फॉर्म्स आहेत ते एकाच पदार्थाचे दोन वेगवेगळे स्वरूप आहेत हे पहिल्यांदा आपण लक्षात घ्या आणि मग कॅल्शियम कार्बोनेट एक्झिस्ट इन टू फॉर्म्स आउट ऑफ दॅट फर्स्ट म्हणजे कॅल्साईट अँड नेक्स्ट म्हणजे द अॅरागोनाईट दीज आर द टू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल सबस्टन्स अँड दॅट सिंगल सबस्टन्स इज द कॅल्साईट 
calcium carbonate. Similarly, silica is a single substance and this silica exists in three different forms. And these three different forms are here. Alpha quartz, beta quartz, crystallolite. Manje, ha ek padhartha don surupat adalto, ha ek padhartha teen veg vegla surupat adalto. And to bala mai tai, zar ek single substance, don kima, don veg vegla surupa madre adhurt asil, ta tala pan kamto ta propertila, polymorphism asimanto. Asha prakachi, polymorphism chi prakriya, yati kani aplala explain karbaite. Azunek matwata concept upon lakshad yetze. Polymorphism developed का होता? Why polymorphism is developed? ही प्रक्रिया घटना से नियम का कारण क्या है? ये सुधा अपन लक्षण जन फार मतवाता है। अंतर्चा वक्त से अग्नि सोपा अनि सहज कारण है। क्या कारण है? Condition में अपन बदल लो। Condition change के लिए। क्या लगा? ये crystal तैयार होता स्थान है। त्याठी कंची परस्ती त्याठी कंची condition अपन जर बदल ली तो 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 पदार्थ वेगला सुरुपा मधे प्रगट होता स्तो हे अपन लक्षण जन फार मतवाता आहे आने मनु लक्षण ज्ञात तुम्ही आने मनु तुम्ही त्याठी कंची लक्षण ज्ञात कि condition अपन जर बदल ली तो त्याठी कंची त्याचा सुरुप सुधा change होता स्तो आने मनु एका पदार्थ ची अनेक सुरुप त्याचा स्वरूप सुद्धा चेंज होतं आणि तुमच्या समोर काही उदाहरण या ठिकाणी आपण घेतलेली आहेत समजलं का पुढे आपण जो एलोट्रॉपी म्हणजे काय पहा एलोट्रॉपी म्हणजे पॉलीमॉर्फिझमच आहे एलोट्रॉपी जर एलिमेंट मध्ये घडत असेल आता हा कोण आहे कंपाउंड आहे हा कोण आहे एक कंपाउंड आहे एक संयुग आहे हे संयुग आहे कंपाउंड्स आहेत समजलं का आणि ही पॉलीमॉर्फिझमची प्रक्रिया जर एखाद्या एलिमेंटच्या बाबतीत घडली इफ पॉलीमॉर्फिझम एक्झिस्ट इन एलिमेंट एखाद्या मूलद्रव्यामध्ये पॉलीमॉर्फिझम ची प्रक्रिया आपल्याला दिसून येत असेल तर त्या पॉलीमॉर्फिझमला आपण एक विशिष्ट शब्द देतो अँड दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी त्याला एलोट्रॉपी म्हणायचं इफ पॉलीमॉर्फिझम एक्झिस्ट इन एलिमेंट दैट इज सेड टू बी एलोट्रॉपी त्याला एलोट्रॉपी असं त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येतं हा एक शब्द प्रयोग आपण लक्षात घेणं फार महत्त्वाचं आहे आता एलोट्रॉपीचे उदाहरण कोणतं मग तुम्हाला बेस्ट एग्जांपल माहित आहे कार्बन कार्बन हा कोण आहे एलिमेंट आहे तुम्हाला माहित आहे आपला पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल मध्ये एकूण 4 ब्लॉक त्याच्या मधला पी ब्लॉक पी ब्लॉक मध्ये कार्बन आहे बरोबर आहे का हां आणि मग त्याचा ऍटॉमिक नंबर 6 आहे तो एलिमेंट आहे कार्बन आणि तो कार्बन तीन स्वरूपात आढळतो कोण कोणते तीन स्वरूप नंबर 1 डायमंड नंबर 2 ग्रेफाइट नंबर 3 फ्लोरीन अशा तीन स्वरूपात आढळतो आणि मग कार्बन हा एक पदार्थ तीन स्वरूपात प्रकट झाला कार्बन हा एक पदार्थ तीन स्वरूपात प्रकट झाला सो दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी कारण तो एलिमेंट आहे पॉलीमॉर्फिझम जर एलिमेंट मध्ये असेल तर त्या पॉलीमॉर्फिझमला पॉलीमॉर्फिझम म्हणायचे आहे वजी कामनाच एलोट्रॉपी असं म्हणायचं तर तो शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्याचं बेस्ट एग्जांपल जर का असेल तर कार्बनचा आहे कार्बन हा तीन स्वरूपात आढळतो कार्बनची वेगवेगळी तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कोणकोणते आहेत थ्री डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आपल्याला माहित असला पाहिजे नंबर 1 ग्रेफाइट नंबर 2 डायमंड नंबर 3 फ्लोरीन ग्रेफाइट कार्बन सॉरी ग्रेफाइट डायमंड फ्लोरीन ग्रेफाइट डायमंड फ्लोरीन ओके ठीक अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण ही संकल्पना पूर्ण केली पॉलीमॉर्फिझम म्हणजे काय पॉलीमॉर्फिझम म्हणजे काय मग एक पदार्थ अनेक स्वरूपात आढळतो त्याला पॉलीमॉर्फिझम म्हणतात पॉलीमॉर्फिझम होतं का त्याच्या मागचं कारण काय तर कंडिशन बदलल्यामुळे आणि जर पॉलीमॉर्फिझमची प्रक्रिया एलिमेंट मध्ये घडली तर त्या पॉलीमॉर्फिझमला एलोट्रॉपी म्हणायचं धन्यवाद